give it to you. Sound like my scissors. میں کہتا ہوں کہ میں بھی بات یہ کہ میں باقی نے زندگی کا خیال نہیں رکھتا اور ان کو پیسے نہیں دیتا یہ کس نے ویم ڈالا دل میں واقع زندگی بالکل نہیں ہے غلط بات ہے اچھا ہاں اچھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس کے باوجود ہم مدد کرتے ہیں بیٹی کا پورا خرچہ دیتے ہیں تعلیم کا بیٹوں کو بھی جو ضرورت پڑے گی دیں گے انشاءاللہ مجھے غلط فہمی ہوگی پھر اسلام and that the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi can be called the founder of democracy. So, coming from a leader in Pakistan, what is his uh, opinion about that? I think, who, who is this wise man who did it, read it? I think it was Mr. Tahir Al-Qadri. Half is true and half is wrong. Democracy is not all Islam. Islam is much wider than democracy and Islam preaches democracy. Islam founded democracy on earth because the Holy Quran speaks of democracy as a vote which is entrusted to man and that vote must be cast to elect the best man. So this is the spirit of democracy. He is not present in present democracy at all. So, the best democracy on earth can be called polity, according to a political term, which never exists. But in the days of Rasulullah it did. And also, in the time of the latter days, in Hazrat Muslim al-Islam Jumaat, two democracy exists, right from the lowest level lies from the first rung of elections true democracy is can be observed when people choose their leaders they don't propose their own names and uh, people go just for the righteous man so this is the true spirit of democracy there is no partisanship and this goes from first rung to the last till the election of the caliph right alors, euh, Huzur dit qu'en fait, euh, cette déclaration est vraie seulement à moitié. Et la moitié, l'autre moitié est fausse. Euh, car euh, la démocratie, ce n'est pas euh, tout ce qui fait l'islam. Cela n'est qu'une partie de l'islam, ce n'est pas l'entier de l'islam. Euh, mais Huzur dit qu'en fait, euh, la seule véritable démocratie qui a existé sur Terre est celle qui a été présentée par l'islam. Et le vote que, euh, qui a été donné à l'homme euh, dans l'islam, c'est le vote qui doit être utilisé pour voter ou élire la meilleure personne euh, pour un, un poste quelconque. Et euh, Huzur a expliqué que euh, dans le, la démocratie telle qu'on la voit aujourd'hui, on peut s'abstenir, on, on peut ne pas voter, mais dans la véritable démocratie, il faut absolument utiliser son, son, son vote, son droit de vote, euh, pour qu'on cho puisse choisir la meilleure personne. Et il dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès le début même de l'islam, cette démocratie avait été instaurée. Et euh, cela était une véritable démocratie où les gens, lorsqu'ils choisissaient leur leader, tout d'abord, ils ne se présentaient pas eux-mêmes comme candidats, ils ne, présentaient pas, euh, ils ne proposaient pas leur propre nom euh, pour un poste quelconque, mais ils utilisaient leur vote pour trouver quelqu'un qui, qui était le meilleur. Et euh, comme Ozo l'a dit, dans, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas euh, une telle démocratie, ce n'est pas du tout cela. Et euh, Huzur dit qu'en euh, islam, euh, cette, euh, euh, comment dire, on peut dire cette honnêteté dans, dans le système euh, existe depuis le début, depuis le départ, jusqu'au jusqu plus haut niveau. 
et cela va permettre donc tout, tous les niveaux euh, du système pour élire euh, le système d'élection donc alors que de nos jours ce que l'on voit c'est que euh, dès le, le premier niveau on voit que les gens sont en train de, de se présenter eux-mêmes et puis il y a l'allégeance la, euh, que les gens portent à leur parti euh, et sans voir si la personne qui a été choisie par le parti est euh, une personne qui, qui peut faire ce travail ou non donc, euh, mais dans une vraie démocratie cela ne peut pas avoir lieu car c'est le, euh, le mérite qui va, qui va primer et le vote sera utilisé Yes, no, the other one. Y your daughter? Sophia. Huh? Sophia. Sophia? Sophia. Sophia. Sophia, come here. No, I asked you to guess what I have held in my hand and you didn't answer me. Can you now guess what it is? Mm. Hmm? Can you guess? Can you guess for whom I have brought this? Can you guess for whom I have brought this for you, my little darling? This is for you. I hope you like these nuts. It's a selection of wonderful nuts from America. Do you like nuts? They are salted, beautifully roasted nuts. And I hope you like them. Huh? Right? And give just one piece to your mother. Tell us. Let me see Hippo. Maud, alay salam, a expliqué que le paradis et l'enfer commencent sous cette terre même. Y existirait-il aussi un état similaire au Barsak? Um, the question is, Azur, that the Promised Messiah explained that um, uh, paradise or hell start from this very world. But uh, would there be a kind of a state which would be similar to Barzakh also in this world? Could be. Those people who travel from hell to heaven or heaven to hell in this world, they're in a state of Barzakh. Oui, alors Azur dit que c'est tout à fait possible, euh, car les gens qui sont en train de voyager vers le paradis ou vers l'enfer, pendant qu'ils sont encore sur cette terre, eh bien, on peut dire qu'ils sont dans cet état de bazar qui est l'état entre les deux, l'état d'attente avant d'arriver, d'accéder à, ce, à ce, ce, ce lieu. Your question? He said, when we're in namaz, um, why do we have to wear a cap? To what? what? When we're praying, why do, why do we have to wear a cap, a uh, hat? Why are you wearing a cap now? Why? <laughs> wearing a cap is a sign of respect. And uh, you can't show enough respect to God. This is just a small symbol. Right? Alors, Huzo dit qu'en fait, euh, pourquoi est-ce que tu portes un chapeau maintenant euh, C'est parce que c'est un signe de respect. Et donc, euh, lorsqu'on est en prière, c'est un signe de respect euh, envers Dieu lorsqu'on se tient devant lui dans la prière. Et voilà pourquoi on met le chapeau dans la prière. Question de l'île Maurice. Dans quel sens le désordre ou fitna du Dijal est-il le plus grand dans l'histoire, selon les dires du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam Yes, uh, Huzur, this question uh, is about the Dajjal, and uh, it is that uh, the Holy Prophet Muhammad Sallallahu said that there is no greater disorder or fitna uh, than the Dajjal. But for what reason is it called the greatest? Because he can observe this state of affairs under the Dajjal, can't he? You know, the Christianity is called Antichrist, according to Islam. And they believe apparently in Christ, but practically they rebel against all the teachings of Christianity. Look at wars. According to Christ, if one had slapped your face on one cheek, you should offer the other. So in case of Baghdad, for instance, they should have done this. 
if a Baghdad went for small piece of land in Middle East, you should offer some other as well. Obviously, this teaching is not practicable, so they are truly anti-Christ. They do exactly opposite to what Christ did or to taught them. But there is a long story, I mean, a wonderful story. I think I know there are so many people to ask questions, so let us suffice with that. Euh, Zul dit qu'en en fait on peut tout à fait observer euh, quelle est la situation ou l'état des choses euh, sous le système qui est euh, dans le contrôle du Dajjal ou de l'antéchrist. Euh, ces gens, ces chrétiens, ils se disent que des suivants du Christ agissent à l'encontre des enseignements du Christ. Et notamment on peut, on peut citer euh, le cas de la guerre lorsque le, le, le Christ avait dit euh, que si on vous tape sur une joue, il faut tendre l'autre. Mais on, ce qu'on voit dans la pratique c'est que les chrétiens qui disent suivre euh, Jésus euh, lorsqu'ils lorsqu font la guerre, ils, ils oublient complètement les enseignements de Jésus. Et euh, dans le cas de Bagdad, par exemple, lorsque l'Irak avait pris euh, le Koweït, eh bien, euh, comme je, Jésus avait dit, euh, si on vous prend le vêtement du dessus, il faut le donner, donner aussi le vêtement du dessous, eh bien, ils auraient dû donner autre chose à l'Irak en sus du Koweït, selon les enseignements du Christ. Mais on voit que c'est tout à fait le contraire. Donc cela, c'est euh, est pour ça qu'on les appelle l'antéchrist, ceux qui, qui vont à, contre ou anti-christ. Et euh, c'est une longue histoire, je vous dis qu'il y a d'autres personnes qui vont poser des questions, donc on va, on va laisser cela suffire pour l'instant. And Thar, the area of Thar. And Christians used to move in couples and uh, with promise of age, etc., etc. So, once a couple were preaching Christianity, when a Muslim of Oxford Jadid, a simple man, not much educated, but has a lot of wisdom, he took one motorcycle away quietly and somebody noticed and they made a noise look here keep the catch the thief he is taking our motorcycle away he said are you Christians he said of course we are Christians we are priests he said then you, according to Christ you should have offered the other motorcycle to me <laughs> I'm only taking one <laughs> You can trust it oui. well. Alors, je dis pour illustrer euh, cette idée de, de prendre quelque chose et après de recevoir une autre chose des chrétiens selon ce que le Christ a enseigné. Eh bien, dans la région de Tar, on a vu des chrétiens venir euh, autrefois. Euh, ils venaient par groupe de deux et ils étaient toujours à moto. Et ils venaient prêcher aux, aux, aux habitants de cette région euh, le christianisme. Et euh, comme par hasard, euh, il y avait l'un de nos moalémines ou l'un de nos missionnaires, on peut dire, euh, qui était euh, sur place. Et il les a vus pendant qu'ils étaient en train de prêcher et qu'ils promettaient de l'aide, etc., aux gens pour les attraper. Il a pris l'une euh, euh, des motos et euh, il s'en allait avec. Et alors quelqu'un l'a vu, il sait ce qu'il voulait d'ailleurs. Et il a commencé à crier au voleur, au voleur, il, il nous vole la, la, la moto. Alors il a demandé, mais est-ce que vous êtes des chrétiens Ils ont dit oui. Il a dit, mais alors selon le Christ, j'ai pris seulement une moto, il faut me donner aussi la deuxième. Et comme ça, je prendrai toutes les deux. Donc ça c'est pour illustrer donc euh, cet enseignement sur lequel ils ne peuvent agir. Please, Professor, you have brought both your sons today. Yes, I have. My turn. Please. Le Messie premier le salam avait expliqué que ce système religieux durerait encore environ mille ans. Puis ce serait la fin. Mais cela s'applique-t-il au seul être humain habitant la planète Terre ou au bien à toute la race humaine, y compris les gens qui ont, qui ont colonisé d'autres planètes. Um, Hazur, la question est que um, le Promised Messiah alayhi salam a expliqué que cette um, uh, religieuse dispensation va durer à peu près 1000 ans ou de la Et après ça, il y aura une de destruction ou de fin. La question est que um, cette um, destruction va être une qui va être adressée seulement aux habitants de la planète Earth or will it be addressed to the whole of the human race wherever they live in the universe because they might have moved on to other planets or something? It 
has nothing to do with other human beings who have moved out of the earth. It has only to do with the people, inhabitants of this earth. Alors, euh, Huzur dit que non, cela a trait seulement aux êtres humains qui seront sur terre. Donc, euh, cela n'aura pas, euh, n'aura rien à voir avec ceux qui auraient quitté la planète Terre, en fait. Notre Jumat a édité des courants de poche utiles pour les gens qui voyagent. Mais que pense Huzur des courants en miniature um, Huzur, our Jumat has um, published uh, small Qurans for travelers in particular, they're very useful for travelers. Um, but what does Hazur think about the miniature Qurans that some people produce, which are really tiny? I don't think they can read it and they can man make good use of that. It's only for fun that they keep it, unless there's something strange and... not fun, but strangeness. It's a petite thing, but uh, it's impossible for any person to continually read that even with the help of, uh, of uh, glasses and things. Alors, Huzur dit que je pense, euh, je ne pense pas qu'il puisse les lire en fait, et qu'il ne puisse les utiliser euh, d'une bonne façon. Et euh, je crois qu'il les garde tout simplement comme des choses qui sont intéressantes ou qui sont euh, bizarres ou étranges. Et euh, je, je ne pense pas qu'il soit possible de les lire même à l'aide de, euh, de lentilles. Euh, grossissante, donc de loupe. Je ne pense pas qu'il puisse les lire, donc il n'y a pas vraiment d'utilité en cela. Dans la prière après le voudou et ablution, l'on demande à Dieu de nous inclure parmi les gens qui se répandent. Quel est le rapport entre le voudou et la toba Huzur, uh, in the prayer after the, the ablutions, the voudou, um, we, uh, we request Allah to include us in the people who are pure. And in the, uh, we, we request Allah to yes. count us amongst those who are pure, min tawabina, but uh, I'm sorry, min al, um, this is mutatahirin, but also among those who repent, at tawabin. So what is the relationship between wudu and repentance? You are preparing yourself to appear before God as a repentant, as well as seeking, seeking His forgiveness. So it's very well connected. Vous vous dites qu'en fait, lorsque vous êtes en train de faire vos ablutions ou le wudu, euh, vous êtes en train de vous préparer en tant que personne qui se repent devant Dieu, euh, qui va en prière pour se repentir. Donc, il y a un lien très très euh, puissant et très clair. Vous êtes en train de repentance as well as for purity. That was the question, yes. Oui, donc vous vous dites que la prière est aussi bien pour le repentir que pour la pureté. Donc, la purification et donc les deux sont liés, évidemment, à cette prière dans le wudu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Mais lorsque de les habitants de votre pays vous persécutent et vous maltraitent, quelle forme cet amour devrait-il prendre uh, Huzur, the holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said that um, love of the, of the country is also part of faith, the hubb al-watan min al-iman. Um, but when the people of your own country persecute you and are evil uh, towards you, then what shape should that, what form should that love take? Exactly the one which Rasulullah Sallam's love took about the Meccans. They had ill-treated him to the worst possible eventualities. And still, when he returned back to Madi Mecca, he said, La tasriba alaykum al yom. There is a uh, You, you have to fear nothing, no revenge will be taken against you. Uh, Huzur dit qu'en fait, euh, il faut que, que, nos, que cet amour, si vous êtes persécuté par votre pays, eh bien cet amour prenne la forme qu'avait prise euh, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers son peuple à la Mecque. Et on sait euh, notamment que les Mekois euh, ne s'étaient rien épargnés pour le, pour le maltraiter. Ils, avaient, ils lui avaient infligé un, un traitement terrible. Malgré cela, lorsqu'il est rentré, il leur a dit qu'il n'y aura pas de rétribution ou, ou aucune revanche aujourd'hui. Vous n'avez à, à, à craindre aucune revanche. Donc voilà le, la forme de l'amour que nous devons quand même porter dans notre cœur envers ce peuple qui nous maltraite. Now there is going to be a question in English to be translated by you both in English and French. Actually, he's going to try and say it in French today. That's all right. Good, good, good. Yes, you. <coughs> 
Si un fa che lo don erev. Toa to le no dia. Okay, I think I'll have to say that again in French. Si on voit quelqu'un dans le rêve, doit-on le leur dire? If you see someone in a dream, and in particular in a bad dream, should one tell that person that or not? No. Particularly the bad dream should not be told. And you should pray for him, that's all. And the good dream as well? Good dream to him alone, not to the others. Alors, Rousseau dit que s'il s'agit d'un mauvais rêve, dans ce cas, il vaudrait mieux ne pas le lui dire et il faudrait prier pour lui tout, tout court. Mais si c'est un, un, dans un bon rêve, dans ce cas, il faut lui dire à, euh, à la personne, mais pas aux autres, seulement à cette personne-là qui est concernée. Yes, Bonjour, c'est une question sur la télépathie. Il semblerait, comme vous l'avez dit, que la télépathie est instantanée et donc plus rapide que la vitesse de la lumière. Est-ce que ce phénomène a un quelconque lien avec Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être scientifiquement euh, modélisable Et que pensez-vous des personnes qui ont ce don um, The question is about tel uh, telepathy, Huzur. Um, as Huzur has said, that telepathy is, a, is an instantaneous process. So therefore it goes even faster than light. Um, now the question is that uh, has this got to do anything with God at all or is it something that can be quantified by science and is it something which can be developed or learned? Est-ce que j'ai raté un morceau à la fin? All these things are possible. Telepathy is uh, a transfer of ideas without any medium. No electrical or magnetic medium is involved inside, within, between the two. And uh, it doesn't matter whether one is in Japan and another person is in London. If both the minds are attuned to each other, in that case, if one thinks of something, it reaches the other person. I tried it myself with uh, Lal Khan Sahab of Canada when he was in Japan and at some given moment I used to think of some idea to be conveyed to him and not always but many times exactly at that time he received that idea into his mind <coughs> from me of course but apparently from within him this idea sprang to his mind donc, Rousseau dit que la, la télépathie consiste en un transfert d'idées d'une personne vers une autre sans euh, le biais d'un médium quelconque, que ce soit euh, matériel ou électrique ou autre. Et euh, cela ne fait aucune différence euh, si la personne est dans la même chambre que vous ou que l'une des personnes soit au Japon et l'autre à Londres. Euh, la pensée peut être transférée en même temps, donc euh, où elle, où, au même moment où elle euh, se formule, où elle est formulée chez l'une, vers l'autre. Et euh, moi-même, je l'avais essayé sur une personne qui était au Japon. Et Rosso dit que donc je, je me fixais sur une idée quelconque et je voulais euh, donc que cette idée soit transférée à, à lui. Et euh, souvent, c'est arrivé, pas toujours, mais souvent, l'idée venait en lui-même et se formulait dans son esprit comme si c'était sa, sa propre idée. Mais bien sûr, elle, elle venait d'ailleurs. Mais euh, j'ai donc fait l'expérience de cela et toutes ces choses sont tout à fait possibles, comme, euh, euh, comme ce qui a été dit dans la question, c'est tout à fait possible qu'il en soit ainsi. Question du Canada. Dans son livre « Révélation, rationalité, etc. », Rousseau parle des différences existant entre la, la révélation et l'inspiration. Mais qu'en est-il de l'intuition L'intuition est-elle distincte de l'inspiration Comment peut-on développer son intuition Et devrait-on laisser l'intuition jouer un rôle lorsque nous prenons des décisions imp importantes um, This is a question from Canada, Huzur, and it, will, it uh, relates to Huzur's uh, book, uh, Revelation. Um, Hazul had written in this book uh, about the relationship between revelation and inspiration. But there is a third thing which is intuition. And the question is, is there any relationship bet at all between intuition and revelation? And secondly, um, can intuition be developed at all? 
And uh, also, can intuition be Revelation used for... Of course, I have understood this question. Revelation is from God on high. And uh, intuition is from man within. And uh, sometimes one knows from intuition that something is going to happen or uh, somebody is, think, is thinking this or that at that moment. It's a type of parapsychology but it uh, has been established that it does exist. And there was one last part if I may Huzur, of the question which uh -huh. I missed and it was should we allow intuition to play any role in our decision making at all or not? Well, I doubt it if, you know, the best thing is to do istikhara and then take the decision. Alors, uh, Huzur dit que la révélation vient de Dieu, l'intuition vient par contre du fort intérieur de l'homme, donc cela naît de l'homme. Et parfois, on sait par intuition que quelque chose va se produire, un événement, ou que quelqu'un est en train de penser à quelque chose, et donc uh, cela uh, relève de la parapsychologie. Euh, mais euh, Huzur dit que je doute fort euh, euh, qu'on qu puisse que l'on puisse euh, utiliser l'intuition pour prendre des décisions. Là, il vaudrait mieux s'en référer plus à la prière istikhara et après de, de décider après l'istikhara, mais ne pas euh, décider seulement sur la base de l'intuition. Personally, I depend on my intuition and I take many important decisions and Perhaps almost 99% I'm right. When people come and meet me for some about purpose, I know the real purpose behind. And that is through intuition. And I found it is always to be correct. Almost always to be correct. Alors, Rizou dit que par contre, pour moi-même, je dois dire que je dépends beaucoup de mon intuition. Et euh, pour euh, des décisions importantes, euh, je vous dis que, je, que plus de 90% de mes, de mes décisions sont basées sur euh, mon intuition. Et euh, je l'utilise notamment lorsque les gens viennent me voir pour des, pour des raisons qu'ils pr qu euh, me présentent. Mais je devine euh, par mon intuition que les raisons sont tout autres. Et la plupart euh, du temps, mais avec quelques exceptions du Huzur, euh, j'ai raison lorsque j'analyse la situation grâce à l'intuition. Donc ça c'est une chose à noter aussi. Assalamu alaikum. Originaire de la Mauritanie et du Sénégal, je voudrais savoir si la pratique de l'excision est-elle permise dans l'islam Sinon, comment expliquer son interdiction aux personnes qui la pratiquent Um, having a, a Mauritanian and Senegalese mixed background, um, there's a question which is, has very much to do with those two countries, which is about female excision. That uh, how can we explain to people who practice it, uh, giving potent arguments against it, that they should not actually go for that? First of all, they don't have any potent or even the mildest argument in favor of it. So it is an ob obnoxious practice which is not proved by Sunnah at all. Alors, uh, Huzur dit qu'en fait, uh, il faut renverser l'argument la, et leur dire que eux mêmes n'ont aucun argument uh, uh, fiable sur lequel ils peuvent se baser pour, uh, pour l'excision uh, des femmes. Et uh, c'est une pratique absolument terrible qui doit être uh, évitée et uh, combattue. Et comme Huzur l'a dit, donc il n'y a absolument aucun argument pour le prouver que, que, que c'est une so chose raisonnable. Yes. Qu'est-ce que c'est l'état de Barzakh? Another question on Barzakh Huzur, and it is, what is the state of Barzakh really? State of Barzakh, Barzakh is a period between death and ultimate uh, Yomul Khayama, that is, the rising of the dead from the dead rising of the souls of the dead from the dead. So this intervening period is very prolonged. It uh, may be as long as a billion years. But when they open their eyes, they will not think that they have lived there 
they have uh, died a million years or a billion years ago, they would think that as if they had died and just opened their eyes. The period in between will not uh, carry heavy on their minds. Alors, vous avez dit que l'état de Berzach, c'est cet état, cette période entre la mort et le jour de la résurrection, qui sera une période très très longue, mais euh, qui sera comme un sommeil, car les gens, qui, euh, lorsqu'ils vont se, se sortir de, de, euh, de, de ce Berzach, lorsqu'ils vont se réveiller, lorsqu'ils seront ressuscités, eh bien, ils n'auront pas l'impression d'avoir vécu pendant des milliards d'années dans cet état de somnolence, en attendant le jour de la résurrection. Ils vont avoir euh, l'impression d'avoir été dedans seulement pour une journée, une partie de la journée, ou même moins. Donc, euh, voilà ce que c'est que l'état de Balzac. On réalise que la personne ne se comporte pas selon les directives de l'islam. Doit-on terminer l'affaire ça et là ou doit-on garder le silence et prier que tout s'arrange um, This is a question, uh, a general question about nikah. And it is that uh, if um, there's a proposal of marriage made and then before the nikah, it is discovered that the other party, despite all the good intentions which they had in the beginning, it's the, uh, discovered that the second party is not behaving islamically. In that case, should the thing be stopped there and then or should they there be silent? And quand tout le monde sera au paradis, on va et restera pendant longtemps, mais seulement Allah est éternel. Donc, nous arrivera-t-il um, When everyone will have been pardoned and everyone will be in paradise eventually, we hope we'll be there for a very long time, but only Allah is eternal, so what will happen to us Eventually. You will be become eternal hanging on Allah's will. Eternity has two ends. <coughs> number one, there is no beginning. And number two, there is no end. So we can't be eternal like God who is, uh, has no end, no beginning and no end. So we'll have only partial eternity. That is as long as Allah so wills. Um, Huzur dit en fait, euh, nous aurons une éternité dans un sens, une éternité qui va dépendre totalement de la volonté d'Allah. Et on sait que l'éternité va dans deux sens. Cela, cela va vers euh, le début et vers la fin, on peut dire. Donc il y a une éternité dans, un, dans un sens et une éternité dans l'autre. Nous, évidemment, nous n'avons que l'éternité dans l'autre sens, pas dans le premier, comme Allah. Donc notre éternité sera différente de celle d'Allah. Et cette éternité-là que nous allons recevoir dépendra totalement de la volonté d'Allah. Nous remarquons que la Kalima Taïba n'est pas inscrite sur la Kaaba. Y a-t-il une raison pour cela et devrait-on le faire inscrire um, It has been noticed that the Kalima Taïba is not written on the cloth which covers the Kaaba. And it never is. So, is there any particular reason for that, and, and should it be written on, on that at all? The cloth <coughs> with, with which the, the cloth which they used to put on Kanakaba was put before Islam. So, at that time, the Kalma Taiba was not known to them. Hazur dit que la toile qu'on utilisait pour recouvrir la Kaaba était une toile qui, euh, qui, qui était mise même avant l'islam. Donc euh, avant l'islam, il y avait déjà cette pratique et ils ne connaissaient pas la Kalima Taïba. Donc cela explique pourquoi il, il n'y a pas ça aujourd'hui. Quel sera le premier pays Ahmadi What will be the first Ahmadi country in Huzur's opinion? Hmm? What will be in Huzur's the opinion first the first Ahmadi country? One of the African countries and uh, could be Benin. At present I can think, I think that Benin is leading the rest of the rest of the African countries and could as well be Ghana because Ahmadi is progressing very fast in Ghana as well, but possibly in Benin, I think. 
Alors, Huzul dit que je pense que ça sera très certainement un pays africain, euh, alors qu'il est, euh, il me semble que c'est le Bénin qui, euh, qui, a, qui est la, le pays le plus possible euh, dans ce sens, euh, car il mène tous les autres pays dans, dans le sens de l'acceptation de l'Ahmadiyya. Mais on peut aussi dire que le Ghana, car le Ghana est aussi un pays où l'Ahmadiyya fait beaucoup de, de poussées et de progrès. Donc, euh, soit l'un, soit l'autre, sûrement. Yes, please. Il semblerait, il semblerait que les animaux qui ont un utérus, c'est-à-dire les mammifères, ont en général tendance à protéger leurs petits plus longtemps que les animaux qui n'en ont pas, comme les reptiles, les poissons ou même les, oise les oiseaux. Peut-être est-ce un signe de la relation entre la métrico divine et l'utérus Qu'en pense aux autres Um, it has been noticed that animals that have uh, the uterus, uh, the mammals, uh, tend to look after the, the little ones for much longer than other animals, for example, reptiles, etc. Um, does this, uh, it is thought that perhaps there's a relationship between um, Allah's mercy and this fact that we observe in the, in the mammals. Is, what does Hazur think about this? I cannot understand the true import of this question. Different mammals behave differently. For instance, when the child of a kangaroo is born, it's so tiny that it has to be carried in the lap of the mother through a placenta, placenta-like thing protruded from the from the mother's. Uh, tummy and uh, it cannot walk for about six months so it has to be carried all along through the mother similarly monkeys carry their children on their backs but the children are clever enough to keep sticking to the backs with the nails and there are some giraffes for instance They don't care about their children at all. They give birth and run away. <laughs> <laughs> so the habits of animals are different in this regard. Alors, uh, Huzul dit qu'en fait, je pense que différents But mammifères... Are women are, look, look at that. Eh? You're still holding your child so close to your breast. Eh? Hmm? Alors, Huzul dit que je pense que différents mammifères ont des comportements différents. Et on peut dire, par exemple, dans le cas du kangourou, il y a une attention maternelle très poussée. Euh, lorsque le petit kangourou est né, c'est un petit embryon qui doit faire son chemin jusqu'à la poche euh, donc de, de la mère. Et euh, lorsque, lorsque le petit va s'y agripper, il va s'agripper à quelque chose qui ressemble un peu à un placenta. Et euh, il va rester le, dans la poche donc pendant euh, six mois. Il ne pourra pas marcher. Donc pendant tout ce temps, la mère va s'occuper de lui, et même davantage. Euh, aussi, on voit par exemple les singes gardent leurs petits avec eux et les portent sur eux-mêmes, mais les petits sont, sont plus malins et sont plus agiles et donc ils arrivent à s'agripper eux-mêmes à leurs parents. Et donc ils ne perdent pas leurs parents car eux-mêmes ils s'y agrippent. Et donc on voit que là aussi, les, ces animaux-là s'occupent longtemps de leurs petits. Mais par contre, il y a d'autres mammifères comme les girafes qui sont très connus pour le fait d'abandonner leurs enfants, leurs petits après la naissance. Donc les mères girafes ne se soucient pas du tout de leurs petits. Dès qu'elles leur ont donné naissance, elles s'en vont. Et ce, ce, ce doit être les, euh, ça doit être les petits qui, doit, qui, qui doivent les suivre. Donc les comportements sont très différents au niveau des mammifères. Et, mais dans le cas des, 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 de l'être humain, donc chez la femme, on voit que l'attachement la, entre l'enfant et sa mère et la protection maternelle est très durable et très poussée. Pourquoi on ne voit pas les anges Pourquoi on ne, on, ne, on ne voit pas les anges Ah oui. Why can we not see angels as well? Most of the things in the world which exists you do not see. Do you see air? Don't I? Air is quite thick thing. If it's blowing then you feel it on your face. But uh, angels are one of a trillion things which human eyes cannot see. You cannot see waves 
television waves for instance can you see them there are thousands of television waves here in this room at this present time so this is why angels are even beyond the reach of television even televisions cannot catch them so things are more and more refined as we travel towards god until allah is only seen through his signs not with physical eyes angels are one step lower than allah alors, Rousseau dit qu'en fait, la plupart des choses dans ce monde, on ne peut pas les voir. Par exemple, il y a l'air. Pourtant, l'air est très dense, car quand il y a le vent, on le sent sur sa peau. Mais on ne peut pas euh, voir l'air. Euh, il y a aussi, par exemple, les rayons, les différents euh, types de rayons, euh, qu'on ne peut pas voir. Et puis, il y a euh, les anges, qui sont seulement des exemples parmi des, des milliards de choses qu'on ne peut pas voir dans ce monde. Pourtant, ces choses existent. Euh, il y a les rayons que la télévision peut capter et vous retransmettre en tant qu'image. Mais nous, nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir ces rayons. Donc, les anges, au-delà de ces rayons, il y a des choses plus euh, subtiles encore, que sont les anges. Et si on va encore au-delà, on va arriver finalement à Dieu, à Allah. Eh bien, euh, on ne peut alors les voir que par des signes, que par leurs signes, on ne peut pas les voir eux-mêmes, c'est impossible. Incidentally, you daily see the angels through signs. Every time you think of something good to do, that is uh, an idea born out of an angel's, um, shall we say, in, in, not intuition, but an angel's uh, inspiration. inspiration. Yes. An angel inspires you to do good things. And when you think of a bad thing to do, not you particularly, but many children do, they do it at the behest of the Satan. So both angels and Satan are within human beings. And they both can be Experience to their signs. Alors, Rousseau dit qu'aussi, il faut qu'on dise qu'on peut voir les anges tous les jours à travers leurs signes, les signes qu'ils laissent. Et euh, par exemple, on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a une bonne idée qui vous surgit dans la tête, une, de, une idée de faire une bonne chose, euh, cela est en fait inspiré par un ange. C'est une inspiration qui vient d'un ange pour vous donner cette bonne idée. Et euh, de, de l'autre côté, on peut dire aussi que si euh, une mauvaise idée vous vient en tête, et, lorsque des enfants veulent faire des mauvaises choses, c'est sous l'instigation de Satan. Donc, euh, et les anges et Satan existent à l'intérieur de l'homme, et on peut les voir à travers leur, les signes qu'ils laissent. How many children are you, by the way? Your sister has reminded me of this question. Pardon? How many sisters and brothers are you? Uh, there's just two of us. Just two of you? Yeah. All the family is here? <laughs> I see. No brother? No. Hmm. When did you move to England? I was born here. You were born here? Yeah. And your parents? Uh, my they were Mauritius or they here? And then my mother is Mauritian. She lives here. Your uh, mother is in Mauritius? No, she's Mauritian, but she lives over she here. She lives here? Yeah. I see. And your father? Uh, he's from Trinidad. Is that so? Yes. Uh -huh. But he passed away a right. couple of years. Now I know. Please. Parce qu'il est inutile de prier pour les anges qui n'ont pas de volonté. Mais qu'en est-il pour les animaux, par exemple, pour un, an, un animal malade? Yes. Um, the question is still on angels as well. And it is that it's, we know it's useless or pointless to pray for angels who don't have a will anyway. But uh, what about animals? Can we pray for animals, for example, a sick animal, that it could be cured by God? Is there Why not? Way? Yes, you can. If you have a favorite cat and she falls ill, you can pray for her. If you have a favorite bird, like uh, parrots, you can always pray for him. And uh, Allah may respond to your prayer. But for angels you don't need. They will pray for you. Alors, Rousseau dit que oui, pourquoi pas, si par exemple vous avez un chat favori qui est tombé malade, vous pouvez prier que Dieu le guérisse. Et si vous avez un oiseau, par exemple un perroquet que vous aimez beaucoup et qui est tombé malade, vous pouvez prier pour lui. Et Dieu peut répondre à cette prière et, et euh, accepter la prière. 
mais il est inutile de prier pour les anges parce que les, euh, les anges eux-mêmes, en fait, ils sont là pour prier pour vous et ils vont le faire. Est-ce qu'il y a un doigt spécial pour garder les enfants bons et obéissants A very appropriate question now. It says that is there any is there any special dua to make uh, uh, children become obedient and uh, good? <laughs> Are you worried about your own child? Yes, I noticed it. Her child is clinging to her so close, and your child ran to your uh, her, his uncle. Eh? So that is what you mean. Really, it's just the really. naughty things. <laughs> <laughs> in a way, eh? <laughs> the best dua is the Rabbana habla na min azwaje na uzuri yate na surra ta ayune. Vajalna lil muttafina imama. You translate this. Yes, so it's uh, uh, in English first, eh? Of course. Yes, yes so our Lord uh, grant us of our spouses and of our children the coolness of our eyes and uh, make us uh, a model for the believers. Correct. Right. Yes. Ce que signifie Oh notre Seigneur, fais de nos épouses et de nos enfants la fraîcheur de nos yeux et fais de nous des modèles pour les croyants. You know, because of shortage of time, I started to rapidly move along, and now I think still we have five minutes left. So you want to ask another question? No, I'm good. Just one. Okay. Yes. <laughs> Que pensez-vous du fait qu'on ne laisse pas Farah Khan venir en Angleterre um, Recently, uh, it was uh, said about, uh, about the, the government in Britain that they refused to let Farah Khan, the leader of the uh, Nation of Islam, come to England to make any deliver any talk or anything, uh, because on the basis that he's a racist person and speaks against white people. What does Hazur think about that Well, every country has a right to <coughs> permit anybody to enter or not to enter. It all depends on the attitude of the person. If he becomes a public nuisance in any way and uh, has racist tendencies, although there are many racists here in England too, but if somebody from elsewhere come and they have a right to prevent it because that will add to Fuel to fire, fire to fuel, or fuel to fire. Oh. Uh, dit que tout pays a le droit, évidemment, de laisser entrer un, une personne ou, ou, ou lui en interdire l'entrée. Uh, tout va dépendre, évidemment, de la personne elle-même. Et uh, si une personne est, est une source de trouble uh, dans la société, cela des tendances racistes. Avec une petite parenthèse, que bien sûr, il y a beaucoup de gens racistes ici en Angleterre aussi. Mais cela dit. Si la personne a ces tendances, il va causer des troubles, ils ont tous les droits euh, pour empêcher la, la personne d'entrer au pays et de, de faire des discours sur le sol britannique. Ashad, where did you learn your French? In, in Africa, sir. In Africa? In Nairobi. We went to an English school and we had a French tuition. But you were in, in Nairobi when you were a very small child. Yes, I was, uh, we had a French, we, uh, our boss had us to special French classes, to, we had a French. Is it right? And you still remember, mashallah. Yes. <laughs> They also speak with my aunt. We always get an opportunity to speak uh -huh. to the last. He does? Yes. So, yes. Sure. To improve your French? Yes. Or to <laughs> <laughs> do the opposite to her? <laughs> well, it works both ways. It works both ways. It does. <laughs> Now we still have some little time. Well, I'll take five minutes to go and do refresh my buzu and return for the prayer. If the prayer is to be said in town time, so I think that will be the best thing to do. And moreover, now I this is a belated thought. I was thinking of offering you something, but now it's too late. I forgot. I should have thought of that idea ten, ten minutes ago. Huzur's coming is quite enough. Hmm? <laughs> <laughs> and uh, who brought the food last time? It was Mr. Anwar Jawahir and his wife. You and your wife, yes. right. 
You said something about singing in the in the bathroom. <laughs> what was it? Eh? Yes, he said that I sing only in the bathroom. So what Actually, does you, how did you connect it with the Yes, uh, Hazur asked, uh, how does, uh, did your wife prepare all that? Where did she find the time? So I said, while he was singing in the bathroom, she did it. <laughs> <laughs> That's it. It's not like that. Well,